ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம் இன் டுடேஸ் கிளாஸ் வி ஆர் சீயிங் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் கிராமர் டாபிக் அண்ட் திஸ் ஃபார் கிளாஸ் டுவெல் நாட் ஒன்லி ஃபார் கிளாஸ் டுவெல் இது பின்னாண்ட பார்த்தீங்கன்னா போட்டி தேர்வுகள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனில் ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரிப்பீட்டாக வந்துட்டே இருக்கு ஸோ கிராமர் பார்ட்டில் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் வந்து ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ஆல்சோ இப்போ ராஜு அப்படிங்கிறோம் ராஜு அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ நேமிங் வேர்ட் இல்லையா ஸோ ஆல் த நேமிங் வேர்ட்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் நவுன் வி கால் திஸ் அ நவுன் பெயர் சொல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ராஜு இஸ் ஏ பாய் ஹி இஸ் மை பிரதர் அப்போ ராஜுக்கு அப்புறம் திரும்ப ராஜுனே யூஸ் பண்ணாம ஹீ அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்றோம் ஸோ இந்த ராஜுங்கிறது அடுத்த சென்டென்ஸில் ஹீ அப்படின்னு மாறுது அப்போ ஹீ அப்படிங்கிறது வி கால் திஸ் அ ப்ரோ நவுன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் யூஸ்வலாக ப்ரோ அப்படின்னா ஃபார் அப்படின்னு நினச்சோம் ஃபார் நவுன் நவுனுக்காக நவுனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ப்ரோ நவுன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த சோ இந்த பிளேஸ் ஆஃப் நவுன் வி ஆர் யூஸிங் அனதர் நவுன் தட் இஸ் கால்டு ப்ரோ நவுன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோனவுனுக்கு பதில நம்ம இன்னொன்று என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஹூ அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம் எதனால் ஹூ அப்படின்னா ராஜு அப்படிங்கிறது இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஏ பர்சன் உயர்தினை இந்த மாதிரியெல்லாம் வர்றப்ப நம்ம ஹூ அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவோம் நிறைய இருக்கு இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஹூ அப்படிங்கிறது மட்டும் ஸோ இந்த ஹூ அப்படிங்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் ரிலேட்டிவ்னா என்ன நம்மளை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது ரிலேட்டிவ்னா எல்லாமே நம்மளை ஒருத்த ஒருத்தர் சார்ந்து இருக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுங்கிறது ஹூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு நவுனு தென் ப்ரோனவுன் இந்த நவுனுக்கு இந்த ப்ரோனவுனை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஏதோ ஒன்று சம்திங் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுதான் ப்ரோ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் சொல்கிறோம் இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு வரும்னா ஹூ ப்ளஸ் ஓக் ஹூ போடுறப்ப ப கண்டிப்பாக பக்கத்தில் ஓக் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் ஹூ ப்ளஸ் ஓக் தான் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இதனுடைய அமைப்பு கண்டிஷன் சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ வி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறப்ப உனக்கு ஈஸியாக புரியும் நிறைய ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் இருக்குது ஹூ வாட் விச் வேர் ஹூம் இதில் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹூ அப்படிங்கிறது மட்டும் அது ரைட்டு தான் இப்போ இங்கே ஒரு த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் த ராஜு ஒன் த ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹீ இஸ் மை பிரதர் ராஜு ஒன் த ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் இது வந்து ஒரு மெயின் கிளாஸ் இது ஒரு மெயின் கிளாஸ் தென் He is my brother. This is another main class. You know, main class is already in the stereo. One subject is a verb. This is the object. These two main classes are combined. We are using one uh, relative pronoun. Who is using it? If you use it, you can use it. 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 ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் ஸோ ரெண்டு சிம்பிள் சென்டென்ஸை கம்பைன் பண்ணி ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுனை யூஸ் பண்ணி எழுதக்கூடிய அந்த ஃபுல் சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நீ ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மைண்ட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் அப்படிங்கிறத தான் டாபிக் பார்த்துட்ருக்குறோம் ஸோ எந்த ப்ரோ இந்த ப்ரோனவுன் எந்த இடத்துல ஆப்டாக வரும் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் எது வந்து நேமிங் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி பாரு நவுன் பாரு அந்த நவுனுக்கு பக்கத்தில் ஏ ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோ இஸ் பிளேஸ்டு பிஃபோர் ஏ நவுன் சாரி பிஃபோர் ஏ நவுன்னு சொல்லக்கூடாது அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடியது நம்ம போடுறோம் இல்லாட்டி பிஃபோர் த வோப் இந்த நே நேமிங் வேர்டுக்கும் அந்த வோபுக்கும் இடையில வரக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது வந்து வோபா இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஹூ ப்ளஸ் வேர்ப் அப்படின்னு இருக்கு அப்ப இங்க வேர்ப் வந்து இருக்கு இந்த இடத்துல நவுன் இருக்கு ரெண்டுக்கு இடையில நம்ம என்ன போட்டுறோம் ஹூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் ஹூ அப்படிங்கிறது 
இங்க ப்ராப்டா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ இன் திஸ் வே யூஆர் ரைட் ஸோ ராஜு ஹூ வந் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் இந்த இடத்துல இந்த ஹி அப்படிங்கிறது கேன்சலைஸ் ஈஸ் மை பிரதர் புரியுதா இந்த இந்த ஃபுல் ஸ்டாப்பையும் எடுத்துடணும் ஸோ இது டோட்டலாக இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஸோ ராஜு ஹூ வந் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈஸ் மை பிரதர் இதுதான் அதுக்குரிய ஃபுல் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் இல்லையா அடுத்தது பாரு திஸ் இஸ் த பாய் ஹி வந்த ரேஸ் அவன் அந்த பையன் அவன் வந்து இந்த ரேஸை வின் பண்ணா ஸோ அந்த ரேஸை வின் பண்ணவன் அந்த பாய் சொல்ற தமிழ்ல சொன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் அது வேண்டாம் ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நவுன் எதுன்னு பாரு நவுன் எது இது தென் வேர்பு இங்க திஸ் இஸ் பாய் வேர்பு இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு நம்மளுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஹூ ப்ளஸ் வோ ஹூனா கண்டிப்பா பக்கத்துல வோ வந்தே ஆகும் ஸோ இந்த நவ் இந்த ஹி என்ன பண்ணிடலாம் எடுத்துடலாம் இந்த நடுவில் என்ன போடு இந்த இடத்துல ஹூ இந்த ஹூ வந்து இப்படி ஸ்மால் லெட்டர்ல எழுது கேபிட்டல் லெட்டர்ல எழுதாத திஸ் இஸ் ராங் இந்த மாதிரி ஸ்மால் லெட்டர்ல தான் எழுது ஸோ திஸ் இஸ் த பாய் ஹூ வந் த ரேஸ் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் படி நவுனு தென் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோ அடுத்தது வோ ஸோ கரெக்டா வந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்ட்லி அந்த மாணவர்கள் இங்கிலீஷை ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசுகிறாங்க ஸோ தே வில் கெட் ஜாப் ஈஸிலி ரொம்ப ஈஸியாக அவங்களுக்கு ஜாப் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து நவுன் இதுன்னு பாரு இந்த ஸ்டூடெண்ட் இதுதான் கண்டிப்பாக நமக்கு நவுன் இது வந்து நவுன் இல்லையா தென் வேர்ப் இது 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 வந்து வேர்ப் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஹூக்கு பக்கத்தில் வோப் வரணும் அப்போ இங்கே உடனே இந்த இடத்துல என்ன போட்டுக்கிற வேற மார்க் போட்டு இந்த இடத்துல என்ன போட்டுக்கிற ஹூ அப்படிங்கிறத போது இப்போ படித்து பாரு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்ட்லி இந்த ப்ரோனவுனை எடுத்துடணும் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோனவுன் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் இதை வந்து நம்ம எடுத்துடணும் வில் கெட் ஜாப் ஈஸிலி ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ப்ரோனவுனை எடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு இது நான் அழிச்சிட்டேன் அதை எடுத்துகிட்டு இப்போ நீ அந்த கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு பாரு ஸோ இது நவுன் வேர்பு இடையில ஓ அதே மாதிரி செகண்டில் பாரு நவுன் வேர்பு தென் இடையில ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் அதே மாதிரி இங்கே இது நவுன் தென் வேர்பு இடையில வந்து ரிலேட்டிவ் ரோன் ஸோ சம்மோர் எக்ஸாம்பிள் வீசி ஸோ ஃபோர்த் ஒன் இஸ் தேர் எனி ஒன் ஹியர் கேன் யூ ஹெல்ப் மீ இன் டூயிங் திஸ் ஹோம்ஒர்க் யாராவது அங்கே இருக்கீங்களா எங்களுக்கு அந்த ஹோம்ஒர்க் செய்யறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஹூ ப்ளஸ் ஹோப் இதுதான் வந்து ரிலேட்டிவ் கிளாஸ்லேயே இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கு இந்த ஹூ வந்து எதுக்கு பக்கத்தில் போடணும் நம்ம நவுன் கிட்ட போடணும் நவுன் ப்ளஸ் ஹூ ப்ளஸ் ஹோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் படி நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஈஸ் தேர் இதெல்லாம் வந்து வேர்பு ஈஸ் தேர் எனி ஒன் இந்த இடத்துல வந்து எனி ஒன் ஸோ ஈஸ் தேர் எனி ஒன் இந்த ஹியர் கூட வேண்டா கொஸ்டின் நமக்கு வேண்டாம் ஈஸ் தேர் எனி ஒன் இதோட முடிஞ்சது ஸோ கேன் யூ ஹெல்ப் மீ இன் டூயிங் திஸ் ஹியர் சாரி ஹோம்ஒர்க் அப்போ இது வந்து நவுன் இந்த இடத்துல நவுன் வந்துருச்சு இது வந்து வேர்பு ஸோ ரெண்டுக்கும் இடையில நம்ம என்ன போட போகிறோம் ஹூ ஸோ இஸ் தேர் எனி ஒன் ஹூ கேன் ஹெல்ப் யூ இந்த கேன் வந்து கேபிட்டலாக இருக்கக்கூடாது அதனால் மாற்றிக்கணும் ஸ்மாலாக மாற்றிக்கணும் இப்போது இது வந்து நவுன் இது ரிலேட்டிவ் ப்ரோ நவுன் அப்புறம் நம்மகிட்ட என்ன இருக்கு வேர்ப் வந்து இருக்கு ஸோ நவுன் ப்ளஸ் ரிலேட்டிவ் ப்ரோ நவுன் ப்ளஸ் வேர்ப் இப்போ ஃபுல்லாக படிச்சுப்பார் இஸ் தேர் எனி ஒன் ஹூ கேன் ஹெல்ப் மீ இன் டூயிங் திஸ் ஹோம்ஒர்க் அந்த கொஸ்டின் மார்க் ஆஸ் யூஸ்வல் அப்படியே இருக்கும் ஸோ திஸ் பார்ட் ஹோம்ஒர்க் then the movie is about a leader he let the freedom struggle of his country 
இந்த மூவி பத்தி இந்த மூவியானது அந்த லீடர் பத்தினது அவர் வந்து அந்த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் எப்படி அந்த அப்படிங்கறத வந்து இங்க சொல்லியிருக்கு ஸோ த மூவி ஈஸ் அபவுட் அ லீடர் இது வந்து நமக்கு நவுன் இது நவுன் அடுத்தது இந்த ப்ரோனவுன் ஹீயை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எடுத்துருவோம் அப்ப இந்த ஹீ வந்து நம்ம இப்ப எடுத்தாச்சு இந்த ஹீ எடுத்துட்டேன் இடையில இது இந்த லெட் அப்படிங்கிறது என்ன டே நம்முடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன நவுன் பிளஸ் ஹூ பிளஸ் ஓ ஸோ நவுன் இருக்கு அடுத்தது நமக்கு என்ன போடணும் ஹூ இந்த ஹூ அப்படிங்கிறது ரிலேட்டிவ் ப்ரோனம் ஸோ த மூவி ஈஸ் அபவுட் அ லீடர் ஹூ லெட்டர் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் ஆஃப் ஹிஸ் கண்ட்ரி ஸோ இந்த பாட்டு வந்து இது ஓவர் ஷேக்ஸ்பியர் லிவ்ட் இன் த சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி ஹீ இஸ் கன்சிடர்டு டு பி த கிரேட்டஸ்ட் ட்ராமட்டிஸ்ட் ஸோ ஷேக்ஸ்பியர் வந்து சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரியில் இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு பெரிய கிரேட்டஸ்ட் ட்ராமட்டிஸ்டாக அவர் கன்சிடர் பண்ண பட்டார் அப்போ இந்த இடத்துல நவுன் இது ஷேக்ஸ்பியர் தான் இதே ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்லேயும் நவுன் அந்த சப்ஜெக்ட் எதுன்னு சொல்லி நீயே பார்த்துக்கணும் தென் இப்போ நவுன் வந்தாச்சு அடுத்தது நமக்கு வேர்ப் லிவ்ட் அப்படிங்கிறது வேர்ப் கண்டிஷனான நவுன் ப்ளஸ் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் ப்ளஸ் வேர்ப் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்னன்னு போட்டுக்கணும் ஹூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கணும் ஸோ ஷேக்ஸ்பியர் ஹூ லிவ்ட் இந்த சிக்ஸ்டீன்த் சென்ச்சுரி இதில் எதை எடுத்துடணும் இந்த ஹீ வந்து எடுத்துடணும் இந்த ஈஸ் கன்சிடர் டு பி அப்படிங்கிறது வரணும் இங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பார்த்தோம்னா மிஸ்ஸஸ் ஷீலா டீச்சர்ஸ் இங்கிலீஷ் ஷீ இஸ் அவர் கிளாஸ் டீச்சர் இந்த ஷீ வந்து எடுத்துடலாம் மிஸ்ஸஸ் ஷீலா இதுதான் என்னது நவுன் இல்லையா ஸோ இது நவுன் இது ஓபு ரெண்டுக்கும் இடையில என்ன வரும் ஹூ ஸோ மிஸ்ஸஸ் ஷீலா ஹூ டீச்சர்ஸ் இங்கிலீஷ் ஈஸ் அவர் கிளாஸ் டீச்சர் ஸோ இது வந்து கரெக்ட் வி மெட் ஏ கேர்ள் ஷி ஹேட் லாஸ்ட் ஹர் வே நாங்க ஒரு கேர்ள் பார்த்தோம் அவர் அவருடைய வழி வந்து பிழைச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல வீக்கு பார்க்க இங்க வேர்ப் இருக்கு உடனே இந்த இடத்துல ஹூ அப்படின்னு போட்டக்கூடாது இது ராங் வி ஹூ மெட்டிய கேர்ள் இந்த வி வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணல இந்த சி அப்படிங்கறது யார மென்ஷன் பண்ணிருக்கு இந்த கேர்ள தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கு அப்ப அந்த இடத்துல நீ நவுன் அந்த சப்ஜெக்ட நீ கண்டுபிடிக்கிறப்ப அந்த மெயினான நவுன் எது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் புரியுதா ஸோ இந்த இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இந்த ப்ரோனோன்னு விட்டுரு இந்த கேர்ள் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் இந்த இடத்துல ஸோ வி வி மெட்டிய கேர்ள் இந்த சிங்கிறத யார் ரெஃபர் பண்ணுது இந்த கேர்ளை ரெஃபர் பண்ணுது அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா இந்த சிங்கிறத எடுத்துடணும் இது வந்து நவுனு இந்த ஹேட் லாஸ்ட்டுங்கிறது வேர்பு இந்த சி எடுத்துட்டு நம்ம இடையில என்ன பண்ணணும் ஹூ அப்படிங்கிறத போடணும் So we met a girl who had lost her way. Then the boy didn't do the homework. The teacher punished him. So the, in that place, if I can tell you, in that place, if you look at the noun, you can see that the rapper is coming to the back. In that place, in that place the noun is the boy, the teacher. ஏன்னா இந்த சென்டென்ஸ் படிச்சு பார்த்தாவே இப்போ ஒரு புரியும் இந்த வீடியோ டைம் அதிகமாகிறதுனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாக எடுக்கிறேன் த பாய் டிடின் டு த ஹோம்ஒர்க் இங்கே வேற எங்காவது ஹூ போட்டீங்கன்னா இப்போ இங்கெல்லாம் இங்கே ஒரு ஹூன்னு போடுத்தோன்னா அப்படியெல்லாம் போட முடியாது ஸோ இந்த ஹிம்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஹிம்மை நம்ம எடுத்துருவோம் த டீச்சர் பனிஷ்டு இந்த ஹிம்முக்கு பதில் த பாய் அப்படின்னு இந்த இடத்துல கொண்டு வரணும் அதை எழுதி காமிச்சா தான் புரியும் திருப்பி எழுதிப்பாரு என்ன எழுதிடுவோம் என்ன கிடைச்சிருச்சு நவுன் வந்து கிடைச்சிருச்சு அப்புறம் வேர்ப் எது இந்த இடத்துல இதுதான் வேர்ப் சோ இந்த இடத்துல வேர்ப் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில என்ன வரும் ஹூ So the teacher punished the boy who didn't, in the verb, in the relative 
pronoun. Correct? Noun, relative pronoun, then verb. Who didn't do the homework? This is the last one we see. 